ഓം ശ്രവണ ഭവാൻ ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളതായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഇങ്ങനെയൊരു മഹത് സന്നിധിയിൽ സംഗമിക്കുവാൻ മാർഗം തെളിയിപ്പിച്ചു തന്നതായ നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികന്മാർക്ക് അനന്തകോട്ടി നമസ്കാരം നമ്മളിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതായ പൂർവികന്മാരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ളതായ സങ്കേതങ്ങളിലൊക്കെ സംഗമിക്കുന്നത് അതാണതിൻ്റെ സത്യം നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ലേ മക്കളെ മറന്ന് ജീവിക്കുമോ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ശരിയല്ലേ സത്യമല്ലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അത്രയും മക്കളിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരും നമ്മളിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളിൽ ലയിച്ച് ജീവിച്ചവരല്ലേ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചവരല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരും മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചവർ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരൊക്കെ നമ്മളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് സത്യമാണോ നമ്മളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലവരായ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ നമ്മളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിത് അങ്ങനെയുള്ളതായ നല്ല നല്ല സങ്കേതങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഒരുക്കിത്തരുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രാരാബ്ധങ്ങളെ കഴുകിക്കളയാം അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കഷ്ടകാലം മാറണേ ഇഷ്ടവരം ഇഷ്ടവരം ലഭിക്കണേ അല്ലേ കഷ്ടകാലങ്ങളൊക്കെ മാറണം ഇഷ്ടവരം ലഭിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഷ്ടകാലങ്ങളൊക്കെ മാറാനുള്ള വഴി പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ആരും നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഈശ്വരാരാധന തന്നെയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിട്ട് മരുന്ന് പോലും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ അല്ലേ ആ വൈറസിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള മരുന്ന് പോലും ഇല്ല അല്ലേ വൈറസ് വന്നാൽ പിന്നെ അത് അനുഭവിക്കുക എന്ന് മാത്രം അതിന് പരിഹാരമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഒരൊറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലേ ലോകം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയണേ അല്ലേ ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയണേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വാഴണേ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഒഴിയണം വേണ്ടതൊക്കെ വാഴണം അതാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മളൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വൈറസ് വന്നാലും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറസുകൾ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട് അല്ലേ ഓരോ വിധത്തിലാണെന്ന് മാത്രം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ ആസൂരികമായ ശക്തികൾ ഓരോ വേഷത്തിൽ വരുന്നവരാണേ അല്ലേ രാവണനും കംസനൊക്കെ വന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അസുരന്മാരൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള വൈറസുകളും നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതായ വൈറസുകളൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം തപസ്സാണ് തപസ് അതായത് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എല്ലാം ശരിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അല്ലേ എന്നാൽ ശരിയാവും കുട്ടികളൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക അതിനോളം പ്രാർത്ഥിച്ച് പോണേ അല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക അതിനോളം പ്രാർത്ഥിച്ച് പോണേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു ശ്രമം സഫലമാവണമെങ്കിൽ 
അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ 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 അല്ലേ അപ്പോൾ ശരവണ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് സ്വാമിജീനെ കാണണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ അല്ലേ കാരണം വരുന്ന വഴിക്ക് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇവിടെ വന്നാൽ സ്വാമിനെ തിരക്കില്ലാണ്ട് കാണണം അല്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടേ നടക്കും അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വേണം ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന ശക്തമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതോടൊക്കെ നന്നാവും നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ശക്തമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതോടൊക്കെ നന്നാവും നമ്മൾ നടക്കുന്നതോടെ നന്നാവും നമ്മൾ നടക്കുന്നതോടൊക്കെ നേർവഴിയാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പുഷ്പാഞ്ജലിയാവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പ്രസാദമാവും നമ്മളിരിക്കുന്നതോടൊക്കെ അമ്പലമാവും എവിടെ ഇരുന്നാലും അവിടെയൊക്കെ അമ്പലമാവും ഇപ്പം സ്വാമിജി ഇപ്പം എവിടെ പോയിരുന്നാലും അവിടെയൊക്കെ അമ്പലമാവും ഇപ്പം ലണ്ടനിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ അമ്പലമായി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പലം തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വാമി വന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ലണ്ടനിൽ പോയി ഇരുന്നു അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മൊക്കെ നിർവഹിച്ച് സ്വാമിജി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിവിടെ എത്തി കോഴിക്കോട് പോയി കുറച്ചു കാലം ഇരുന്നു അവിടെ അമ്പലമായി ശരിയല്ലേ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ പോയി കുറച്ച് കാലം ഇരുന്നു അവിടെ അമ്പലംപടി നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിൽ പോയാലും ഏത് കാട്ടിൽ പോയിരുന്നാലും അവിടെയൊക്കെ നന്നാവുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ കുറേ പേര് നന്നാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഘോരാത്രമായിട്ടുള്ള ശ്രമവും തപസ്സും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല തപസ്സുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ശ്രമമുണ്ട് നന്നാവണം 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 എന്നുള്ളതായ ശ്രമം അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുറേ നന്നാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ കിടക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഓലക്കൂടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു എന്നിപ്പോൾ ആ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തിയില്ലേ അല്ലേ എന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിനും ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല ധാരാളമുണ്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ കഞ്ഞിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒന്നിനും ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല പണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നായിരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇന്നിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം എന്താ പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരാനുഗ്രഹം അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഐശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിനൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ കാണണം അല്ലേ എന്നാൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും അതാണ് ഈശ്വര ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയല്ല ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരനാണ് ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചകോട് ഉൾക്കാഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നതുമൊക്കെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോയാലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതാണ് സമയപ്പോഴും പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അവിടെ ആണെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക അത് ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഈ പൂജാമുറിയിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കും എന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും ദൈവം പൂജാമുറിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അവിടെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ദൈവം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിരിക്കുന്നിടത്തും നമ്മൾ നടക്കുന്നിടത്തും നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതായ ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി നടക്കും ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഓരോ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നടക്
ഈശ്വര അല്ലേ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ കാലൊരു മുള്ളു കുത്തി ആരെ വിളിക്കുക ഈശ്വര അപ്പം ഈശ്വരൻ അവിടെ കണ്ടാവണം പൂജാമുറിയിലല്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മുള്ളു കുത്തുന്ന അടുത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വര ദർശനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നതായ സർവ്വത്തിലും ഈശ്വരനുണ്ട് ആ ഒരു ബോധം നമുക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നണ്ട നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരനുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അത്രയാണ് വേണ്ടു ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആരും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കംസനും അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് രാവണനും അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് വേണ്ടതുപോലെ ആവണ്ടേ അത് വേണ്ടതുപോലെ ആയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാമനും കൃഷ്ണനൊക്കെ അവതരിക്കേണ്ടി വന്നത് അത് വേണ്ടതുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രാമനും കൃഷ്ണനൊന്നും വേണ്ട രാവണനും കംസനും മതിയല്ലോ നാട് നന്നാക്ക് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടതുപോലെ ആയില്ല അപ്പോൾ രാമനും കൃഷ്ണനൊക്കെ അവതരിച്ച് രാവണനെയും കംസനെയൊക്കെ ഒന്ന് വേണ്ടതുപോലെ ആക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ വേണ്ടാത്തത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വേണ്ടത് ജനിച്ച് വേണ്ടാത്തതിനെ ഇല്ലാണ്ടേക്കും എന്നിട്ട് വേണ്ടതിനെ രക്ഷിക്കും അതിപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ആ വീടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമല്ലോ കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ എപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടായാലും അതിനെയൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ശക്തി ചൈതന്യങ്ങൾ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ശാന്തമാവും അതാണ് വാസ്തവം ആ ഒന്നും വേണ്ട സമാധാനം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബരിമലയ്ക്കും ഗുരുവായൂരിലേക്കും പഴനിയിലേക്കൊക്കെ പോകണം സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിപ്പോൾ ദൈവത്തിനല്ലേ തരാൻ പറ്റൂ വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ലല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഈശ്വരാരാധനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ച് അതാണ് ലോകമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതാണ് സത്യം സ്വന്തം മക്കളെ പോലും തലയിലിരുത്തിയിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ലോകമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു നമ്മുടെ ലോകം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാണനാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ വളർന്ന് വലുതാവുന്നത് വരെ നമുക്കവരോട് അധികാരമുള്ളൂ അവരൊരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അധികാരികൾ വേറെ വരും അല്ലേ പിന്നെ അവർ പറയുന്നതുപോലെ കേൾക്കും ശരിയല്ലേ പിന്നെ അമ്മ പറയുന്നതുപോലെ കേട്ട് നടന്ന ഭാര്യ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവും ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ നല്ലോണം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയണതൊന്നും കേട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഭാര്യ പറയണതുപോലെ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇന്നത്തെ ലോകം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നല്ലോണം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് സ്വാമി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിടാൻ പാടില്ല സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുക അവനവൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നിർവഹിക്കുക ഒന്നിനെയും പിന്നാലെ പോയിട്ട് മരിക്കാൻ പാടില്ല മരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലൂടെ മാത്രമാവണം അതാണ് ശരി ഓം ശരവണഭവാ